هذا في الفترة بين 99 أو آخرها وسنة الألفين لكن الذين تمسكوا بأسهمهم حتى الـ 2001 كانت الخسائر كبيرة مثل ما تبين من خلال انخفاض الواضح للداو جونز في تلك الفترة بالطبع هنالك عوامل ملموسة تدفع إلى توقع حالة معينة في السوق منها الفوائد التضخم حركة النشاط الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية أن يكون لدى المستثمر إدراك عام لاتجاهات السوق البعيدة المدى مع الأخذ بالاعتبار تاريخ تقلبات الأسواق شكرا جزيلا لك طارق على هذا الشرح الوافي ومشاهدينا الكرام سنتوقف الآن مع فاصل قصير نناقش بعده أفضل الطرق للاستثمار في الأسهم مع السيد ديفيد باورز الخبير الاستراتيجي الأول لقطاع الأسهم في أوروبا والعالم في ميريل لينش نلقاكم بعد الفاصل لأن العمر رحلة جديرة بأن نحياها بكل شغف لينكولن رحلة العمر سائح لكن همومه تختلف عن هموم السياح بن أندرسون صحفي يبحث عن الحقيقة من أمريكا الوسطى مرورا بأدغال آسيا ماذا أنتجت الحروب ضد الشيوعية؟ مشاهد طويت في ملفات النسيان جاءوا ثم رحلوا لكنهم خلفوا وراءهم بصمات للزمن أمريكا مرت من هنا الأربعاء الثامن بتوقيت جرينتش على شاشة العربية تدخل بالسوق في يعني بطريقه غير مدروسه بالتاكيد في مخاطر يعني اهم شغله انه ما يعني ما تتبع شغله المضاربين يعني انك انت تشتري عن دراسه وتبيع عن دراسه وتتابع حاله الشركه هاي وانا بالنسبه لي من الناس اللي يتداول بشكل دائم يعني فاحتاج اني انوع الاستثمارات مالي يعني لله الحمد ما في خسائر لان السوق جيد والاسهم والعقار كل يوم في ارتفاع اليوم السوق في نزول ان الناس تهرب وخايفه الواحد يقوي قوي قلبه ويدخل السوق. ويوم الناس تتسابق والكل داخل والاسعار عاليه آه انك انت تحاول انك تبيع لو جزء من الكميات اللي عندك انك تسيل شوف انا دائما ما استدي من البنوك حتى آه آه اوقف الخساره هذا اول شيء وبعدين آه دائما انتبه للسوق 
ولا ولا استعجل في شراء الاسهم حتى اوقف الخساره. الوالده اشترت الاسهم سنه 95 وطبعا بعد ما توفت احنا حاليا شفنا الاوراق فقلنا نستفيد منهم يعني فلقينا فعلا ان في فائده ممكن الواحد يبيع بالاسهم لان احنا شاريين تقريبا ب 20000 لكن اتصور الحين واصله الى 100000 يعني فقلنا بنبيعهم بنشوف يعني كيف التصرف. اهلا بكم من جديد في بورتفوليو وينضم الينا الان عبر الاقمار الاصطناعيه من لندن السيد ديفيد باورز الخبير الاستراتيجي الاول لقطاع الاسهم في اوروبا والعالم في مارل لينش. اهلا بك سيد باور ودعنا نبدا بابرز المؤشرات في دراسه مارل لينش حول مديري الصناديق. This is a very important uh, survey that we do every month. Uh, this this survey was done at the beginning of January this year and it provides a very good snapshot about how people see the outlook for financial markets over the next 12 months. What we have been doing for a large number of years is interviewing about 300 fund managers from around the world and we ask them how they see the economic outlook, how they see the outlook for corporate profits, for interest rates, for the stock market and for sector and country allocation. And it has proved to be a very useful tool to judge the pulse of the financial markets. And the survey at the start of the year, January 2005, uh, provides a unique insight because it, it, is, it reflects how people have positioned their portfolios for the coming year. The survey at the moment is uh, finely balanced. For choice, people are fairly optimistic about the outlook for equities relative to bonds. But they are increasingly concerned about the outlook for interest rates and they, they fear that during 2005 we are going to see higher long-term interest rates and higher short-term interest rates. Sayyidi, we are going to focus today on the investment of the investment. How can we start to use the investment of the investment? The way the fund managers are positioned at the moment is that they are, as I say, overweight equities, underweight uh, bonds. The regions of the world that they are most optimistic about um, as of the start of the year are emerging markets and also um, Japan. They like Asia. They are very optimistic about China. They believe that Chinese domestic demand will remain strong and the area of the world that fund managers are underweight at the moment that they don't like is uh, United States and the <coughs> United Kingdom. Those equity markets are traditionally more defensive markets and in a world where people are quite confident about economic recovery, they don't want exposure to defensive stock markets. They want exposure to the fast growing, more cyclical parts of the world like Asia. سيد باور هناك بالطبع الشركات ذات رأس مال ضخم وشركات أخرى ذات رأس متوسط وصغير ما هو الخليط أو الميكس المناسب بين هذه الشركات في المحافظ الاستثمارية؟ For, for asset allocation um, in our fund manager survey we can see that people have a bias towards large cap companies and I would agree with that view I think we're going to be in a world this year in 2005 where um, the uh, global economy slows and where the <clears throat> supply chain, the smaller companies, might find themselves faced with excess inventory and pressure on cash flow. When the global economy turns down, smaller companies end up holding excess inventory, and that often hurts them. So I think as we go through the year, as the Fed tightens monetary policy, as the global economy slows, I think um, smaller companies, particularly smaller companies supplying America could find that they are under pressure. If America slows